കുട്ടീസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളിന്ന് ഒരു പാചക പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പപ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നെയ്ക്ക് പകരം ബട്ടറാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നെയ്യ് കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചു അത് ചൂടായി അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പം എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തുണ്ടാക്കിയാലും ഇതേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുവാണ് ഒരുപാടങ്ങ് വഴലണ്ട അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കുവാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ ഗരം മസാല മുട്ട മസാല നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം മുട്ട മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർക്കാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല മാത്രം ചേർത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം അപ്പോൾ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറിയാലേ എന്തുണ്ടാക്കിയാലേ ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടിയിടാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് വപ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഈ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പപ്സിനേക്കാളും നല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഓവനിൽ വെച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാമല്ലോ വിശ്വസിച്ച് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ തക്കാളി ഇടുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഇടണ്ട തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് മുട്ടക്കറി വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നുള്ള് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദ മാവ് നമ്മളതേ എന്താണ് കൈവച്ച് ഒന്ന് വട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഒരുമാതിരി കട്ടി വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി വേണ്ട ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളത് മുറിച്ചെടുത്തു മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട കുരിശു പോലെ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയുടെ പീസും എടുത്ത് വെച്ചു വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് കൂട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്
നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുരിശ് പോലെ വെക്കുന്നു അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മുട്ട വെക്കുക മുട്ട വെക്കുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അത് നന്നായിട്ട് മടക്കി വെക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഊട്ട പോലെ കാണുന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എന്താണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നേരെ ആയിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലെണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ടറാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതാണ് ഇവിടെ നെയ്യാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് എന്താണ് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് മുങ്ങി കിടക്കേണ്ട എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണമല്ലോ അതുകൊണ്ടും തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും വേവത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് ആ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്